Good evening. Good evening, teacher. How are you? How are you today? I'm fine, and you? Good evening. Fine. Fine? Fine. Great, that's fantastic. Is it raining there? Yes, it is raining now. Yeah. Okay, it is like about to rain, but it's really hot, it's, but it's not raining yet here. Well, I hope that the rain doesn't interrupt our class and we can develop it the best way as possible. Um, have you done in, anything interesting today? Something that you would like to share with us? How was your day, Carla? I think I worked today. You worked today. How was your day? Very interesting. Okay. Did you teach today, Gloria? Pardon me, teacher. Please repeat. Work today? I can hear you the first words. Did you work today? Uh, at homeworks. At checking homework. Yes. Okay. I That's did. a lot of work. And the rest of you, how are you doing with the platform? Is everything okay? Yes. Wait, Plaga de chicotes. Detestable. Okay. Um, well, uh, yesterday we started to talk about us. Uh, some topics and you asked me to make a review. Ah, lo que les prometí ayer y lo que me pidieron fue un repaso de, 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 de los frequency adverse en pregunta, ¿verdad? Que fue lo que nos dio un poquito de, de problemas, ¿verdad? Sí, sí, así es. Okay. So, para hacer un review, les tengo esta presentación. Para que recordemos un poco los frequency adverbs. Okay. Um, well, we have a question here first. Is how often do you go to the cinema? And we have an answer here. Sometimes, once a month, and things like that. And uh, adverbs of frequency, uh, they, some of them are indefinite. Frequency maybe go um, in the like in the middle of the sentence and they go before the main verb. That is important to remember that the frequency adverbs, eh, los, los adverbios de frecuencia siempre van antes del verbo. Y eso fue lo que ayer parecía que se nos había olvidado, que eh, siempre van antes del verbo. Okay. For example, tenemos, okay. we usually go shopping on Saturday. En una oración sin el adverbio, abre, solo diríamos... Abre la puerta a tu tío. Ok, si fuera una oración simple, en presente solo diríamos, uh, we go shopping on Saturday. Nosotros vamos de compra los sábados. Pero si voy a ponerle un adverbio de frecuencia, el adverbio tiene que ir antes del verbo. El, el verbo acá es go, entonces tengo que ponerlo antes del verbo. Okay. ok. We usually go shopping on Saturday. I have often done that. She is always late. Late. Pero ahí si se fijan, hay una, está excepto cuando el verbo principal es el verbo to be. Cuando el verbo to be es el principal en la oración, entonces el adverbio va después del verbo. She is always late. Se notan ahí la diferencia, ¿verdad? Aquí está antes yes. del verbo que es go. Aquí tenemos usually. Y luego el verbo. Usually go. Pero si el verbo es to be, and is are, cero estar, 
Entonces el adverbio va después de ese verbo. Después del She is okay. always late. Y eso es lo que ayer hizo que, que, que tal vez esto se olvidó, porque eso creo que se ve como en el básico 3, algo así. Pero para eso estamos. Y es bueno hacerlo a tiempo, el repaso. Así es que uh, okay. eso es lo, lo, lo más eh, eh, esencial de recordar acá con los adverbs of frequency mm -hmm. y también lo vamos a, a practicar en preguntas después que les explique esto. Um, occasionally, sometimes, often, frequently, and usually can be at the beginning or at the end of the sentence. Sometimes they come and stay with us. Estas son como algunas excepciones eh, que nos dicen que estos también pueden ir al principio de la oración. Es, puede, puede que alguna vez veamos esto y es, es gramaticalmente correcto. Um, uh, ok, are you still there? Hello. Hello, can you hear me? 